Essa Red Pepper, muito pedida nos comentários dos vídeos aqui do canal. Meu amigo Edmilson mandou WhatsApp para mim, faz a Red Pepper, vamos lá então. Essa daqui eu já usei bastante, vocês podem ver que está cheia de marcas. É uma isca que a gente usa bastante na pescaria de robalo, tanto que ela está com anzol fininho. Ó. E na pescaria de tucunaré ela é muito eficiente, tá? atrai e pega muito. Mas ela tem alguns defeitos para a pescaria de tucunaré, tá? alguns inconvenientes. Os pitões dela são muito estreitos, essa daqui já está tudo torcido, torce fácil, tá? E ela também não aguenta calor, então elas estufam. Essa daqui está só um pouquinho estufada, mas ela ainda está trabalhando, então vou conseguir usar para fazer o vídeo aqui. Mas eu, a maioria das minhas Red Pepper eu perdi por estufamento, tá? Não aguenta calor. Infelizmente tem essa característica aí. Mas dá para mostrar aqui o trabalho delas? Vou arremessar aqui para vocês verem. É um stick clássico, então flutua lá na vertical, ó, trabalha ele e volta para a superfície bem rápido, ó, quase que instantâneo, muito rápida a flutuação, até porque o meu está um pouquinho estufado, então ele flutua mais rápido ainda, vou trabalhar embaixo agora, É uma isca muito errática, o peixe gosta demais desse trabalho. Então o tucunaré manhoso, ele vem muito nela. Se você não tiver problemas com o fato de ela estragar rápido, é uma isca excelente, né? Tanto que tem muitas cópias no mercado, muitas. Eu não gosto muito dela para o tucunaré, pelos motivos que eu falei, mas... Pro robalo, na galhadinha. Hum, é uma isca especial, hein? Então, ó, dou toque, trabalho embaixo. Dou toque, dou dois, três toques embaixo, espero subir de novo, tá? É uma isca que faz pouquíssimo barulho. Então, para um peixe manhoso, ela é especialmente produtiva, tá? Se você trabalhar. Ó, rebojou até um peixinho ali, mas é coisa miudinha. Aí, se você trabalhar bem forte e contínuo. Ela vem fazendo um trabalho errático que costuma atrair um peixe num ponto mais fundo, tá? O peixe não está querendo barulho, mas está querendo uma isca rápida. Dá para você usar a Red Pepper. Claro, isso aqui é extremamente cansativo. Você só faz naquele lugarzinho ali que você acredita mesmo que vai sair um peixe das profundezas e pegar. É, não, é um, não é um trabalho para você estar tá fazendo o tempo todo. Olha lá. Atraiu um peixe, ó. Oh, grandão! Uh! <risos> ele não vai sair, eu acho que ele vai abrir tudo, vai estourar anzol, vai abrir tudo aqui se ele não partir a linha. Vamos pra cima, vamos pra cima. Pode ir pra cima, que ele tá, ele tá no enrosco lá. Tá estacionado. Se ele ainda estiver aqui, né, que eu acho que ele não tá mais. Tá assim, pior que tá, cara. Nossa, ele não vai sair, eu acho que esse peixe não vai sair. E eu falei que eu não costumo usar ele pra tucunaré, né? Ó, tá com as alfininhas pra roubá-lo. Já pegou um monte de vegetação aqui. Vamos ver aqui se vai... Ó. Ele tá escondido dentro da vegetação. Não tô nem conseguindo trazer ele de volta. Eu tô com varinha de 14 libras. Ah, desculpa ficar de costa pra vocês agora, mas não vai ter jeito. Não posso fazer nada. Vou até folgar mais o freio. Aqui ele faz o que quer comigo, um peixe desse tamanho faz o que quer comigo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo, se eu vou entender aqui o que, é que aconteceu, por onde que ele passou, tá? Torcer para que essa isca esteja encharutada, bem fisgado, ou se ele boiar mais para frente, a gente vai e pega ele com boga. Então, se esse vídeo ficar longo, me desculpem, mas é de... ó, lá vai o bicho, ó. Faz o que quer, não tem, não tem o que fazer aqui, peixe desse tamanho. Mas vamos lá. É, tá na mochila. Eu tô gravando pra vocês, pessoal. Tirei nem o boga da mochila ainda, não esperava isso acontecer. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que... Se eu levanto... <risos> ah, se ele não esvaziar a carretilha, tá bom. 
aos pouquinhos eu vou levantando o mato aqui. É, ó, devagarinho, devagarinho. Ó, tô levantando o mato. E aí nós vamos na direção dele. Deixa o bogo aqui comigo e volte lá. Vamos só seguir o peixe agora. Torcer para esse peixe sair, pessoal. Ó. E tá tomando linha. Já foi metade da linha da carretilha aqui. Vou prender esse alicate aqui. Não sei se, se a gente vai conseguir chegar nesse peixe, mas... Tá muito folgado aqui. Vou tirando aos poucos a, a vegetação aqui da linha. Vou me sentar aqui. Ele vai pegar o tanto de mato que ele puder na cara. Trazer bem devagarinho. Ó. Ele passou por baixo de alguma coisa aqui. Não sei se é vegetação. Devagarinho. Parece que é vegetação. Aqui no meio é limpo. Vai demorar um pouquinho. Ó. Pelo jeito está bem fisgado. Senão já teria soltado. Tem meia, meia carretilha de linha espalhada para esse lago agora. Cuidado com o elétrico, que ele pode ter ido para lá. Presta bem atenção. Eu acho que é até melhor ficar no remo para evitar de pegar a linha, que eu não sei em que direção ela está. Olha o tanto de vegetação que vem subindo na linha aqui, pessoal. Não adianta forçar. É só trazer devagarinho. O peixe deve estar tá cheio de, de mato na cara também. Então isso é ruim para ele também. Aqui não tem jeito, ó. Tira aqui. Ó, a linha tá pra lá mesmo. Não liga o elétrico agora não. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Se a gente tiver sorte, esse peixe sai. Então vocês já viram como é aqui. Vai demorar, eu vou parar o vídeo. E a gente volta. Ó oh, pessoal, tô indo aqui na direção dele. Ó o tanto de mato que tem aqui na ponta da vara. Tá até atrapalhando a recolher, mas vou aproveitar que parece que ele tá um pouco mais cansado agora. Ó, oh, acho que ele tá na superfície ali. Deixa eu ver se eu limpo isso aqui. Ai, não consigo. Ele tá nadando aí pro meião. Vamos chegar perto dele agora, acho que agora vai dar para ver. Vou ficar em pé que esse, esse mato escorre pela linha. Ó, oh, tá perto, tá perto. Tá perto. Lá vai o bicho, olha isso, que coisa mais linda essa briga. O segredo aqui é ter paciência agora, pessoal, não adianta forçar. Tem que só trabalhar na manha. Como eu falei, um anzolzinho fininho de pescar robalo. Então, ó, essa linha aqui, ó, essa, esse mato na linha, isso aqui atrapalha bastante. Mas como eu já estou direto no peixe, eu não vou poder parar agora para tirar. Então, deixa ele na ponta da vara aqui, que é menos mal. A carretilha já está cheia de linha de novo, está perto desse peixe aparecer. Agora eu estou bem tenso, porque a parte mais difícil já passou... Ó, a vara já tá assim, significa que o peixe tá perto aqui, tô direto nele. Vi a ponta do líder, eu vi a ponta do líder. Vai querer passar por debaixo do barco, que ele já deve estar tá vendo a sombra. Ó, tomou linha de novo. Ai, Matinho, sai, Matinho, isso. Tá me atrapalhando bastante aqui esse mato na ponta da vara. Ó, tô direto no peixe aqui, tô sentindo a força dele. Deixa eu passar pra cá pra não, não dar um prejuízo. Para o elétrico um pouquinho, não mexe não. Ah, ele tá, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. A ponta do líder tá aqui, pessoal. Não sei se, ó, eu tento subir ele não vem de tão pesado. Vou ah, fechar esse estúdio aqui. Tenho certeza que isso aqui tá pronto. O 
molhar aqui. Vamos lá. Não consigo nem suspender o bicho. Olha lá, o amarelão passando. O amarelão passando. Olha a mancha dele lá. Nossa, é gigante. É gigante, é gigante, é gigante. Nossa, tô tenso. Agora eu tô muito tenso. Podia ser que ele não fosse tão grande. Por causa do tamanho da porrada. Tô com material levinho, varinha de 14 libras, então não sabia se ele realmente era isso tudo, mas é. Só vi a mancha dele até agora. Ai, não posso forçar nada. Tá cansando. Olha o tamanho desse peixe. Nossa, 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 nossa. Parece que a isca tá no cantinho da boca. Mas eu tô muito tenso porque a linha trabalhou com o peso do, da vegetação. Tem que respirar fundo. E ter calma. E torcer. Ó, você tá assistindo o vídeo aí, o que tinha que acontecer já aconteceu, mas torça do mesmo jeito, viu? Torça do mesmo jeito, porque eu tô ansioso para mostrar esse monstro para vocês. Ó, vi a pontinha do líder, ele vê a luz e já corre para baixo. Então, olha o tamanho desse peixe, cara. Será que ele vai botar a cara para vocês? Olha o equipamentozinho, de... isso aqui não é nada para ele, tá? Ai, peixe, vem para cá, vem para cá, você já está cansado, vem. Olha o líder aparecendo, a mancha dele ali, ele vai estourar de novo quando ele vê a luz. Olha isso. Aí, já não está estourando mais, ó. Tá cansado. Vai botar a cara para cima, Tá só no azulzinho de trás, Tá só no azulzinho de trás. Hum. Tomara que ele não estoure de novo para baixo. É um peixe grande. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem ver. Vem para o pessoal te ver. É muito grande o peixe. Não consegui ainda. Ah, ele está bem cansado. Vai boiar de novo, vai boiar embaixo do barco. Não. Vem para cá. Agora, espera aí que o anzol encostou no olho dele aqui para não furar. Pronto. Já livrei o olho. <risos> Nem acredito que isso aconteceu Mostrando o trabalho da isca Olha aqui pessoal Olha aqui a isca aqui, ó. Olha o fiapinho Se eu fosse esse peixe Eu perdi ele três vezes de uma vez só Olha isso aqui Vou mostrar pra vocês agora Criança Olha isso cara <risos> Ah Olha esse peixe, cara. Eu tô escondido atrás dele que não dá. Não sei se enquadra na câmera aí de perto assim. Olha isso. <risos> olha a altura, olha a grossura desse peixe aqui. Olha o anzolzinho onde tá. Um fiapinho de nada. Nossa, nossa, nossa. <risos> Bom, tô curioso só pra saber o peso dele aqui rapidinho. Vou levantar ele pra cá. Aqui, ó. Quinze... Peraí... Eu não consigo nem ficar aqui. 15 libras, beirando 16 aqui, ó. Ah! Que peixe espetacular. Olha o tamanhão dele. Deixa eu tirar logo essa isca aqui. Já tirei, ó. Tá vendo que se eu fosse eu perdia? Deixa ele amarrado aqui um pouquinho. Vou só medir e soltar, tá, pessoal? Então... Assim... Então, pessoal, só para finalizar aqui o vídeo da Red Pepper com esse monstro. Já ia... Já era o último arremesso lá, só para mostrar o último trabalho dele da isca bem rápida. E a gente pega esse monstrão aqui Dinossauro de peixe, olha. E olha que lindo esse, esse reflexo esverdeado na boca dele aqui, ó. Vamos para a água soltar o bichão. Olha que placa, cara. Que peixe espetacular. Olha a largura disso aqui, ó. Olha aí, ó. Tem uns detalhes vermelhos aqui, ó. Isso eu acho que ele estava se curando da ferrugem, ó. Que peixe incrível, gente. O ataque que ele deu também é a coisa mais linda do mundo. 
tem coisa melhor do que isso aqui não. Vai peixe, vai peixe. Vai peixe, olha isso. <risos> Ei, pessoal, é bom demais se vocês quiserem pescar, pegar um animal lindo desse, só falar comigo. O WhatsApp tá na descrição aí do vídeo também, tá?